హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రవణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాసిన్ తెలుగు ఛానల్ కి స్వాగతం నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసింటే రెండు కలర్ల సబ్స్క్రైబర్ ప్రెస్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను లేటెస్ట్ పెట్టిన లేటెస్ట్ పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని మీకు మెయిల్ కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట సో మనం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ లో ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అనే చాప్టర్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో అందులో ఒక స్టూడెంట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో మీరు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ని షార్ట్ కట్ లో విత్ ఇన్ సెకండ్ లో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా మీరు ఎందుకు కాన్సెప్ట్ లో సాల్వ్ చేశారు అలాగే ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్స్ కూడా విత్ ఇన్ సెకండ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అని ఒక రెండు క్వశ్చన్ లో నాకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాడు అనమాట ఎలా చేయాలి షార్ట్ కట్ లో సో అతను వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూసి ఇంత సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ లో చేయొచ్చు మీరు ఎందుకు ఇలా చెప్పారని నన్ను అడిగారు సో అసలు షార్ట్ కట్ కి కాన్సెప్ట్ కి అసలు తేడా ఏంటో మీకు ఒకసారి క్లియర్ గా వీడియో ద్వారా మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు షార్ట్ కట్ వల్ల ఉపయోగమా కాన్సెప్ట్ వల్ల ఉపయోగం అనేది మీకు ఈ ఈ వీడియోలో మీకు క్లారిటీ గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు బై రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది యొక్క లఘు రూపం ఎంత అని అడిగిన సో లఘు రూపం అంటే చిన్న చిన్నగా రాయాలన్నమాట సో ఇంత పెద్ద కాకుండా చిన్నగా రాసిందని లఘు రూపం అని అంటారు సో మనకు ఆప్షన్లు మూడు బై నాలుగు ఐదు బై పదమూడు ఏడు బై పదమూడు తొమ్మిది బై పదమూడు అని ఇచ్చాడు సో నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ ని నేను ఎలా చెప్పానో ఫస్ట్ చెప్తా సో అతను ఎలా సాల్వ్ చేశాడు అనేది అది చెప్తా షార్ట్ కట్ చెప్తా సో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఎలా చెప్పానంటే ఇందులో పెద్ద నెంబర్ ఏంటిది రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది సో మనకి ఈ రెండు ఏ ఎక్కువలో కొట్టుడుపోతే తెలియదు కాబట్టి మనం ఆ ఎక్కాన్ని ఫస్ట్ కనుక్కోవాలని సో ఇట్లా బాగాహార పద్ధతి చేయమని చెప్పా సో దేంతో లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై చిన్న నెంబర్తో దీన్ని భావించమని చెప్పా సో లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు ఒకట్ల లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు సో రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది లంగా లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు తీసేస్తే సో మనకి ఎంత ఎంత వస్తుంది లక్ష పదివేల పదహారు అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు లక్ష పదివేల పదహారు తోటి లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండుని భావించండి మళ్ళీ లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండుని భావించండి భావిస్తే ఎంత వస్తుంది లక్ష పదివేల పదహారు ఒకట్ల లక్ష పదివేల పదహారు లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు లంగా లక్ష పది వేల పదహారు తీసేస్తే మనకు పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు అనేది వస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు తోటి ఈ లక్ష పది వేల పదహారుని భావించమని చెప్పా సో పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఆరుల లక్ష పది వేల పదహారు సో మనకు జీరో శేషం వస్తుంది ఎక్కడైతే జీరో శేషం వస్తుందో అదే మన ఎక్కం అవుతుంది పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఈ రెండింటిని భావిస్తుందని చెప్పా సో అప్పుడు లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు బై రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వేల పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు పదమూడుల రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది సో సెవెన్ బై త్రీ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పా సో ఇప్పుడు అతను నాకు చెప్పిన షార్ట్ కట్ ఏంటంటే సో అతను అతను చెప్పింది కాదు అతను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసి చెప్పాడట సో సింపుల్గా విత్ ఇన్ సెకండ్లో సాల్వ్ చేస్తారు అని ఒక షార్ట్ కట్ని చూపించి నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూపించాడు సో అతను చేసిన షార్ట్ కట్ ఏందో ఒకసారి అతని షార్ట్ కట్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు అతను చెప్పిన షార్ట్ కట్ చూడండి ఈ టోటల్ నెంబర్లో నుంచి ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ని తీసుకోండి ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏంటిది ట్వెల్వ్ సో కింద కూడా ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ని తీసుకోండి ఎంత ట్వంటీ త్రీ సో ఈ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ని ఈ కింది నెంబర్కి దగ్గర నెంబర్తో ఎంత గుణిస్తే దగ్గర నెంబర్ వస్తుందో చూడండి పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు దగ్గరగా లేదు పన్నెండు రెండుల ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడుకి దగ్గరగా ఉంది ఎంత దగ్గరగా ఉంది ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడుకి తేడా ఎంత ఉందంటే ఒకటి తేడా ఉంది సో ఈ ఒకటి తేడా దేనికైతే వస్తుందో అదే మన ఆన్సర్ అని చెప్పాడు అనమాట సో ఇక్కడ మూడు బై నాలుగు సో మూడు బై నాలుగు అంటే మూడుని రెండుతో గురించాలి మూడు రెండులు ఆరు ఆరుకి నాలుగుకి తేడా ఎంత ఉంది రెండు తేడా ఉంది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ సో రాంగ్ ఆన్సర్ అట సో ఐదు రెండుల పది పదికి పదమూడుకి తేడా ఎంత ఉంది మూడు ఉంది సో కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అట సో ఇక్కడ ఏడు బై పదమూడు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు పద్నాలుగు పదమూడుకి తేడా ఎంత ఉంది ఒకటి ఉంది సో ఇదే రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పాడు అనమాట సో ఇక్
పదిహేను గా ఇస్తాను నేను సో ఇక్కడ డి ఆప్షన్ ని తొమ్మిది బై పదమూడు గా తీసేసి ఇక్కడ డి ఆప్షన్ ని ఎనిమిది బై పదిహేను గా తీస్తాను అప్పుడు ఎనిమిది రెండుల పదహారు వస్తుంది పదహారుకు పదిహేనుకి ఒకటి తేడా ఉంది సో అప్పుడు ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కదా సో అసలు యాక్చువల్ గా అతను ఈ ఈ షార్ట్ కట్ ను ఉపయోగించి ఇక్కడికి రాగానే దీన్ని ఆన్సర్ గా పెడతాడు సో ఇక్కడ వరకు చెక్ చేయడు అనమాట సో ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడనే తేలిపోతుంది కాబట్టి సో ఒకవేళ ఇక్కడనే వస్తే ఇక్కడనే ఆన్సర్ పెడతాడు సో ఒకవేళ మిగతా ఇట్లా తేడాలు వస్తున్నాయి రావట్లేవని కూడా చూడకుండా ఇలా ఆన్సర్ పెడతారు సో ఒకవేళ అప్పుడు ఎనిమిది బై పదిహేను ఇస్తే ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒకటే తేడా ఉంది మరి అప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది సో అతనికి తెలియదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాడు అనమాట సో కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు అతనికి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలియదు అనమాట తెలియనప్పుడు ఈ ప్రాబ్లాన్ని అతడు చేయలేడు చేయలేకపోవడం వల్ల అతనికి వన్ మార్క్ అనేది లాస్ అవుతాడు అనమాట సో ఇలా షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉంది నిరుపయోగం ఉంది సో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే నీకు షార్ట్ కట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు సో ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లాన్ని ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు అనమాట సో అతను సో ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది షార్ట్ కట్కి కాన్సెప్ట్కి ఎంత తేడా ఉందనేది సో ఆప్షన్లు ఇలా ఇస్తేనే షార్ట్ కట్ ఉపయోగపడుతుంది ఆప్షన్లు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు షార్ట్ కట్ ఉపయోగపడుతుంది ఆప్షన్లు ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఉపయోగపడేదే కాన్సెప్ట్ అనమాట ఆప్షన్లు వాడు ఎంత తిరగల మరగల ఇచ్చినా కూడా కాన్సెప్టే ఉపయోగపడుతుంది సో ఆప్షన్లు ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే షార్ట్ కట్ ఉపయోగిస్తుంది ఒకవేళ మార్చి ఎనిమిది బై పదిహేను అని ఇస్తే షార్ట్ కట్ నేర్చుకొని పోయిన వాడికి ఇది పెట్టాలా ఇది పెట్టాలా అన్నది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ అతను చూపించిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందులోనే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్లో ఇరవై తొమ్మిదో క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జాంపుల్గా చూపెట్టాను రెండు సంఖ్యలు మొత్తం రెండు వందల పదహారు వాటి హెచ్సిఎఫ్ ఇరవై ఏడు అయినా ఆ సంఖ్యలు ఏవి అని అడిగాను సో ఫస్ట్ నేను ఈ ప్రాబ్లం నేను ఎలా చెప్పానో ఒకసారి క్లియర్ చూద్దాం సో రెండు సంఖ్యల్ని ఒక సంఖ్యని ఏ అనుకున్నా ఇంకో సంఖ్యని బి అనుకున్నా సో హెచ్సిఎఫ్ ఎంత హెచ్సిఎఫ్ ఇరవై ఏడు సో ఇరవై ఏడుతో రెండు సంఖ్యల్ని గుణించాలి అప్పుడు ఇరవై ఏడు ఇంటూ ఏ ఇరవై ఏడు ఏ ఇరవై ఏడు ఇంటూ బి ఇరవై ఏడు బి ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏంటి అంటే ఇరవై ఏడు ఏ ఇరవై ఏడు బి సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యలు మొత్తం ఎంత ఇచ్చిన రెండు వందల పదహారు సో మొత్తం అంటే కూడాలి కాబట్టి ఇరవై ఏడు ఏని ప్లస్ని ఇరవై ఏడు బిని కూడితే మనకు రెండు వందల పదహారు అనేది రావాలి సో ఇక్కడ ఇరవై ఏడు కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇరవై ఏడు కామన్ తీసే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల పదహారు ఇరవై ఏడు ఒకట్ల ఇరవై ఏడు ఎంబుల రెండు వందల పదహారు సో ఏ ప్లస్ బి ఇది కొట్టి మనకి ఎనిమిది వచ్చింది ఏ ప్లస్ బి ఎనిమిది వచ్చే విధంగా మనం ఏవైనా సహా ప్రధాన సంఖ్యలు తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏ ఈజ్ కొట్టు వన్ తీసుకొని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ తీసుకుంటే మనకి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వస్తుంది అలాగే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకొని బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ కూడా ఎయిటే వస్తుంది ఇంకేనైనా వస్తుందా రాదు మనకు రెండు జతలు అనేది వస్తుంది సో సపోజ్ ఫస్ట్ జతను తీసుకుంటా ఫస్ట్ జతను తీసుకుంటే ఏ ఈజ్ కోల్డ్ వన్ పెట్టండి బి ఈజ్ కోల్డ్ సెవెన్ పెట్టండి సో ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫస్ట్ నెంబర్ అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ సో వన్ ఎయిటీ నైన్ సో మనకు ఇంకో జత కూడా ఉంది సో ఇంకో జత ఏంటిది సో మనం ఫస్ట్ జతనే తీసుకోవాలి ఫస్ట్ జతనే ఆన్సర్గా పెట్టాలని చెప్పానమాట సో అప్పుడు ఇంకో జత కూడా తీసుకోండి మూడు ఐదు ఏ ఏ ప్లేస్లో మూడు పెట్టండి బి ప్లేస్లో ఐదు పెట్టండి సో ఇరవై ఏడు ముళ్ళ ఇరవై ఏడు ముళ్ళ ఎనభై ఒకటి ఇరవై ఏడు ఐదుల నూట ముప్పై ఐదు సో మనకి ఇక్కడ రెండు ఆన్సర్లు వచ్చినాయి ఇరవై ఏడు నూట ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి నూట ముప్పై ఐదు సో మనకి ఇల్ల ఇరవై ఏడు నూట ఎనభై తొమ్మిది ఉంది కాబట్టి నేను ఈ ఆప్షన్ని పెట్టమని చెప్పాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఆల్ అత అత అబ్బాయి చెప్పిన షార్ట్ కట్ ఏందో ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం అతను విన్న షార్ట్ కట్ చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు రెండు సంఖ్యల మొత్తం రెండు వందల పదహారు అనమాట సో రెండు సంఖ్యల్ని కూడితే మనకు రెండు వందల పదహారు కావాలి కాబట్టి సో ఈ రెండు సంఖ్యల్ని కూడితే మనకు రెండు వందల పదహారు వస్తుంది అంటే రావట్లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అట సో ఈ రెండింటిని కూడితే రెండు వందల పదహారు వస్తుంది కాబట్టి సో ఇది ఓకే ఈ రెండింటిని కూడితే రెండు వందల పదహారు వస్తుందా తొమ్మిది ఒకటి పది సో రావట్లేదు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఈ రెండింటిని కూడితే రెండు రెండు వందల పదహారు వస్తుంది అంటే వస్తుంది కాబట్టి సో ఇందులో ఇందులో ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ అవుతుంది
సో ఆప్షన్లు ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి సార్ దీని హెచ్సిఎఫ్ నూట ఎనిమిది వస్తుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇలా చెప్పాను సో నేను ఇక్కడ సి ఆప్ సి ఆప్షన్లో నేను ఇంకో ఈ ఆప్షన్ ఇస్తా ఎనభై ఒకటి నూట ముప్పై ఐదు అనే ఆప్షన్ ఇస్తా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దీనికి హెచ్సిఎఫ్ ఇరవై ఏడు వస్తుంది అలాగే ఈ రెండింటిని కూడితే మనకు రెండు వందల పదహారు వస్తుంది సో ఒక ఆప్షన్ నేను ఎనభై ఒకటి మూడు వందల నూట ముప్పై ఐదు ఇచ్చిన సో ఈ రెండింటిని కూడితే మనకు రెండు వందల పదహారు అనేది వస్తుంది సంఖ్యల మొత్తం ఏ ప్లస్ బిని కూడితే మనకు రెండు వందల పదహారు వస్తుంది మరి వీటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఎనభై ఒకటి నూట ముప్పై ఐదు సో ఇరవై ఏడు అక్కను తీసుకోండి ఇరవై ఏడు అక్కను తీసుకుంటే ఇరవై ఏడు మూల ఎనభై ఒకటి అలాగే ఇరవై ఏడు ఐదుల నూట ముప్పై ఐదు దీని హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వస్తుంది మనకు ఇరవై ఏడే వస్తుంది ఈ దీని హెచ్సిఎఫ్ కూడా ఇరవై ఏడు వస్తుంది అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ కరెక్టే ఈ ఆప్షన్ కరెక్టే మరి ఈ రెండింటిలో నువ్వు ఏ ఆప్షన్ పెడతావు సో నీకు ఫస్ట్ మీరు చెప్పి నీకు తెలిసిన షార్ట్ కట్ ప్రాబ్లం నీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇందులో ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని కూడితే నీకు రెండు వందల పదహారు వస్తుంది ఈ రెండింటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ నీకు ఇరవై ఏడు వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఈ మూడు చెక్ చేయవు ఇక ఈ మూడు రాకపోయినా గిట్ట నీకు ఇందులో సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి నువ్వు ఇదే ఆన్సర్ పెడతావు సో నువ్వు ఇంకా ఈ మూడు దే ఈ మూడింటి జోలికి వెళ్ళవు అనమాట సో ఇక్కడ ఇది చెక్ చేస్తే కూడా నీకు సేమ్ వస్తుంది చూడండి ఇది చెక్ చేసిన నీకు హెచ్సిఎఫ్ ఇరవై ఏడు వస్తుంది అలాగే ఈ రెండింటిని కూడా వల్ల రెండు వందల పదహారే వస్తుంది సో అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే అవుతుంది ఈ అప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్లు కరెక్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు ఏం చేయలేదు అప్పుడు నీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలియదు ఓన్లీ షార్ట్ కట్ ఒకటే తెలుసు అప్పుడు కూడా నువ్వు మార్క్ లాస్ అయ్యే విధం మార్క్ కూడా లాస్ అవుతావు అనమాట సో అందుకని కాన్సెప్ట్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్కి షార్ట్ కట్కి క్లియర్గా వేరియేషన్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్